హలో అండి సో ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో ఎస్ఎస్సి జేఈ గురించి తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఎస్ఎస్సి జేఈ కంటే ముందు అసలు ఎస్ఎస్సి అంటే ఏంది అసలు ఎస్ఎస్సి మనం ఎలిజిబులా కాదా రాస్తే ఎంత శాలరీ వస్తుంది ఐ మీన్ సెలెక్ట్ అవుతే ఎంత శాలరీ వస్తుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అసలు క్వాలిఫికేషన్ ఏమి ఉండాలి అసలు ఎన్ని స్టేజెస్ లో ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఒక స్టేజా రెండు స్టేజ్లా ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఇప్పుడు ఆన్సర్స్ అయితే చూద్దాము అండ్ సో ఈ పర్టికులర్ సెషన్ అయితే ప్రతి డిప్లొమా స్టూడెంట్ కి చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ నేను ఎస్పెషల్లీ డిప్లొమా స్టూడెంట్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే మన ఇన్స్టిట్యూట్ మెయిన్లీ ఫోకసెస్ ఆన్ డిప్లొమా స్టూడెంట్స్ కాబట్టి డిప్లొమా ప్రతి డిప్లొమా స్టూడెంట్స్ కి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వీడియో సో షేర్ చేయండి అండ్ బీటెక్ వాళ్ళు చూడకూడదు అని అయితే కాదు బీటెక్ వాళ్ళు కూడా చూడొచ్చు మళ్ళీ నేను బీటెక్ వాళ్ళు చూడకూడదు అని అయితే అనట్లేదు సో మీరు ఈ సెషన్ చూస్తున్నట్టయితే దయచేసి షేర్ చేసి చూడండి ఈ పర్టికులర్ సెషన్ ఓకేనా సరే నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోదాం సో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోవాల్సింది ఎస్ఎస్సి కమిషన్ గురించి తెలుసుకుందాం అసలు స్టాఫ్ సెలెక్షన్ కమిషన్ అంటే ఏంటి చూద్దాం నెక్స్ట్ సో స్టాఫ్ సెలెక్షన్ కమిషన్ ఎస్ఎస్సి అంటే స్టాఫ్ సెలెక్షన్ కమిషన్ సో ఈ ఎస్ఎస్సి ఏంటి అంటే ఇది జస్ట్ ఒక కమిటీ టైప్ అండి ఒక ఆర్గనైజర్ ఆర్ కమిటీ టైప్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే వీళ్ళు ఒక ఒక సెట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నిటిని కలిపి ఒక కామన్ ఎగ్జామ్ ద్వారా రిక్రూట్ చేసుకుంటారు ఆ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏంటివో నెక్స్ట్ చూద్దాము కొన్ని సెట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్ని కలిపి ఒక కామన్ ఎగ్జామ్ ద్వారా వాళ్ళకు కావాల్సిన స్టాఫ్ ని రిక్రూట్ చేసుకుంటారు అందుకని చెప్పేసి దీని పేరు ఏమైంది అంటే స్టాఫ్ స్టాఫ్ సెలెక్షన్ కమిషన్ అయిపోయి సో ఇక్కడ మీరు ఆ పాయింట్ అయితే చదవచ్చు క్లియర్ గా నెక్స్ట్ ఎస్ఎస్సి కరెంట్లీ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ సబ్ఆర్డినేట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ డిఓపిటి అండ్ డిఓపిటి అంటే ఇంకేం కాదు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పర్సనల్ అండ్ ట్రైనింగ్ అండ్ ఈజ్ మెయిన్లీ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ కండక్టింగ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఫర్ రిక్రూట్మెంట్ టు వేరియస్ పోస్ట్ ఇన్ ద ఎస్ఎస్సి డిపార్ట్మెంట్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్స్ ఎస్ఎస్సి హాస్ కండక్టెడ్ వేరియస్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఇవన్నీ ఎగ్జామ్స్ ఎస్ఎస్సి ద్వారా కండక్ట్ చేయబడతాయి అండ్ మనకు కావాల్సిన ఎగ్జామ్ వచ్చేసి మనం టెక్నికల్ కాబట్టి మిగతా అన్ని నాకు తెలిసి నాన్ టెక్నికల్ అండ్ మనం టెక్నికల్ కాబట్టి మనకు కావాల్సిన ఎగ్జామ్ వచ్చేసి టెక్నికల్ స్టూడెంట్ కి ఎస్ఎస్సి చేయి ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ సిహెచ్ఎస్ఎల్ కూడా మనం రాయొచ్చు ఐ మీన్ బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత మనం కావాలంటే రాసుకోవచ్చు సో మెయిన్ మనం ఇప్పుడు ఈ వీడియో ఎజెండా వచ్చేసి ఎస్ఎస్సి జేఈ గురించి తెలుసుకోవడం మన ఎజెండా సో ఫర్దర్ గా వెళ్ళిపోదు నెక్స్ట్ ఈ పర్టికులర్ ఈ ఓపెన్ చేసి చూస్తే మనం చూడొచ్చు ఏం చూడొచ్చు అంటే ఏ ఏ బాడీస్ రిక్రూట్ చేసుకుంటాయి ఎస్ఎస్సి ద్వారా ఏ ఏ బాడీస్ రిక్రూట్ చేసుకుంటాయి సెంట్రల్ వార్డల్ కమిషన్ చూడండి సివిల్ రిక్రూట్ చేసుకుంటుంది మెకానికల్ రిక్రూట్ చేసుకుంటుంది నెక్స్ట్ సిపిడబ్ల్యూడి సెంట్రల్ పబ్లిక్ వర్క్స్ కమిషన్ డిపార్ట్మెంట్ నెక్స్ట్ వీళ్ళు సివిల్ ఎలక్ట్రికల్ ద్వారా రిక్రూట్ చేసుకుంటారు నెక్స్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పోస్ట్ వాళ్ళు ఏం రిక్రూట్ చేసుకుంటారు సివిల్ రిక్రూట్ చేసుకుంటారు ఎంఈఎస్ మిలిటరీ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ ఇలా వేరియస్ ఆర్గనైజేషన్స్ వేరియస్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇంకా పర్టికులర్ గా పడితే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇలా వేరియస్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎస్ఎస్సి జేఈ అనే ఎగ్జామ్ ద్వారా రిక్రూట్ చేసుకుంటారు మీరు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు చూడొచ్చు అండ్ నేను ఈ పర్టికులర్ పీడిఎఫ్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఒక డ్రైవ్ లింక్ లో అయితే అప్లోడ్ చేస్తాను ఆ డ్రైవ్ లింక్ కూడా మీకు ఇస్తాను మీ రెఫరెన్స్ కోసం అంతా నేను డీటెయిల్ గా చేసి పెట్టినాను రెఫరెన్స్ కోసం అని చెప్పేసి నేను డ్రైవ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో పెడతాను చూసేయండి సో ఇన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ అయితే రిక్రూట్ చేసుకుంటారు తర్వాత నెక్స్ట్ మనం చూడాల్సింది అసలు క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి అంటే డిప్లొమా వాడు చెప్తున్నాడు డిప్లొమాలు ఎలిజిబుల్ ఆ కాదా అని చెప్పేసి చూడం చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ సో ఇప్పుడు సెంట్రల్ వర్క్ కమిషన్ అని చెప్పేసి సారీ సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ అని చెప్పేసి ఉంది ఆ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ లో వాళ్ళు సివిల్ ని రిక్రూట్ చేసుకుంటారు సో సివిల్ కి ఎలిజిబుల్ ఏమి ఇచ్చినారు వాళ్ళు డిప్లొమా కానీ లేదా డిగ్రీ కానీ అంటే ఇంటర్ వాళ్ళు అయితే కనుక బీటెక్ చేసి ఉంటే ఎలిజిబుల్ మన డిప్లొమా వాళ్ళు మాత్రం డిప్లొమా చేసి ఉంటే ఎలిజిబుల్ అలా నెక్స్ట్ డ్యూర్ ఇంజనీర్ సివిల్ సివిల్ సిపిడబ్ల్యూడి ఇందా నేను చెప్పా సెంట్రల్ పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ వీడు ఏం చెప్తున్నాడు డిప్లొమా ఇన్ స
నెక్స్ట్ సివిల్ చూడండి ఎంఈఎస్ ఉంది ఎంఈఎస్ వీటి ఇక్కడ చూడండి డిగ్రీ ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఫ్రమ్ ఎ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ ఇదైనా ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ లేదా త్రీ ఇయర్స్ డిప్లొమా ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఫ్రమ్ ఎ రికగ్నైజ్డ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆర్ యూనివర్సిటీ నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ ఆఫ్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ప్లానింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ వర్క్స్ అంటే వాడు ఏం చెప్తున్నాడు బీటెక్ వాడు అయితే డైరెక్ట్ గా బీటెక్ వాడు ఎలిజిబుల్ లేదు అంటే కనుక డిప్లొమా వాళ్ళు అయితే కనుక డిప్లొమా ప్లస్ టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి అంట టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ పర్టికులర్ ప్లానింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ వర్క్స్ అనే డిపార్ట్మెంట్ ఐ మీన్ ఆ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ లో వీళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ అయి ఉండాలి అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు నెక్స్ట్ పరక్క బ్యారేజ్ ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు డైరెక్ట్ గా డిప్లొమా ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఉంటే సరిపోతుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు నెక్స్ట్ ఇంకా అంటే నెక్స్ట్ మీరు చూస్తూ ఉండండి నెక్స్ట్ అన్ని మీరు చూడండి నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రికల్ మెకానికల్ ఎంఈఎస్ మిలిటరీ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ వాడు ఏం చెప్తున్నాడు డిగ్రీ ఉంటే సరిపోతుంది డిగ్రీ అంటే మన బీటెక్ ఉంటే సరిపోతుంది ఎలక్ట్రికల్ లేదా మెకానికల్ లో లేదు అంటే త్రీ ఇయర్స్ డిప్లొమా ఉండాలి ప్లస్ టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి మన రెస్పెక్టివ్ బ్రాంచెస్ లో ఎలక్ట్రికల్ అయితే ఎలక్ట్రికల్ మెకానికల్ అయితే మెకానికల్ ఆ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ లో టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి అని చెప్పేసి అంటాడు అది ఎక్కడ మిలిటరీ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ లో నెక్స్ట్ జేఈ ఎలక్ట్రికల్ జేఈ ఎలక్ట్రికల్ చూడండి సిపిడబ్ల్యూడి జస్ట్ ఏమడుతున్నాడు డిప్లొమా ఉంటే సరిపోతుంది అంట డిప్లొమా ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ఆర్ మెకానికల్ ఉంటే సరిపోతుంది అంట నెక్స్ట్ జేఈ ఎలక్ట్రికల్ ఫరక్క బ్యారేజ్ వాడు ఏమడుగుతున్నాడు డిప్లొమా ఉంటే సరిపోతుంది సో డిప్లొమా వాళ్ళకి వేకెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయి డిప్లొమా వాళ్ళకి వేకెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయి షోర్ గా ఉన్నాయి అంటే ఓన్లీ డిగ్రీ కాదు ఓన్లీ డిగ్రీ కాదు ఇక్కడ త్రీ కేసెస్ ఉంటాయి అమ్మా కేసెస్ వచ్చేసి ఫస్ట్ కేసు వచ్చేసి ప్యూర్లీ డిప్లొమా ఉంటే సరిపోతుంది త్రీ ఇయర్స్ డిప్లొమా ఉంటే సరిపోతుంది అని చెప్పేది ఒక కేసు నెక్స్ట్ ఓన్లీ డిగ్రీ ఉంటే సరిపోతుంది అని చెప్పేది ఇంకో కేసు దీనికి మనం ఎలిజిబుల్ కాదు దీనికి మనం ఎలిజిబుల్ కాదు నెక్స్ట్ థర్డ్ కేసు డిప్లొమా ఉండి ఒక టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి అని చెప్పేసి అడుగుతాడు ఇది థర్డ్ కేసు ఈ కేసు లో కొంతమంది ఎలిజిబుల్ కొంతమంది ఎలిజిబుల్ కాదు సో ఇది సెమీ కేసు అంటే అందరూ ఎలిజిబుల్ కాదు అట్ ద సేమ్ టైం అందరూ ఎలిజిబుల్ అయినట్టు కాదు కానట్టు కాదు సో ఇది స్పెషల్ కేసు ఈ రెండు కేసెస్ లో మనం ప్యూర్లీ బీటెక్ అడిగినాడు ఇప్పుడు సపోజ్ ఎక్కడన్నా చూడండి డిగ్రీ అడిగినాడు లేదు ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి డిగ్రీ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ఆర్ మెకానికల్ ఆర్ అని చెప్పేసి ఇచ్చాడు అంటే డిగ్రీ చేసి ఉండొచ్చు బీటెక్ డిగ్రీ చేసి ఉండొచ్చు లేదా త్రీ ఇయర్స్ డిప్లొమా చేసి ప్లస్ టూ ఇయర్స్ చేసి ఉండొచ్చు అలా కాకుండా ఓన్లీ డిగ్రీ అని అడుగుంటాడు చూడండి ఎక్కడన్నా ఓన్లీ డిగ్రీ అని ఎక్కడన్నా అడుగుంటాడు ఎక్కడ అడగలేదా ఉంట ఉన్నాయి ఉన్నాయి అవి కూడా ఉన్నాయి కానీ మెయిన్ ప్రయారిటీ మాత్రం డిప్లొమా త్రీ ఇయర్స్ అయిపోయిన వాళ్ళకి ఉన్నాయి నేను నా దగ్గర అయితే ఇప్పుడు అవైలబుల్ గా కనపడలేదు ఎక్కడుందో ఇంకా అది నేను చూడలేదు సరే టైం లేదు కాబట్టి మనం వేస్ట్ చేయొద్దు సో త్రీ ఇయర్స్ డిప్లొమా అయిపోయిన వాళ్ళకైతే ఖచ్చితంగా మనకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంది ఎస్ఎస్సి జేఈలో మనం ఎలిజిబుల్ నేను షోర్ గా చెప్తున్నా షోర్ గా చెప్తున్నా సో చూడండి మాక్సిమం అన్ని చోట్ల డిప్లొమానే ఉంటుంది అక్కడక్కడక్కడక్కడ డిగ్రీ అడుగుతున్నాడు అండ్ కొన్ని కొన్ని ఉన్నాయి కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ప్యూర్లీ డిగ్రీ మీద రన్ అయ్యేటివి ఉన్నాయి అవి ఇంకా నాకు తెలిసి ఎక్కడ మిస్ అయినా నాకు తెలియదు సరే నెక్స్ట్ చూడండి జేఈ మెకానికల్ జేఈ మెకానికల్ సెంట్రల్ వాటర్ పవర్ రీసెర్చ్ స్టేషన్ అంట ఎక్కడ ఇక్కడ ఏమడుతున్నాడు డిప్లొమా ఇన్ మెకానికల్ ఉంటే సరిపోతుంది అంటున్నాడు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి జేఈ మెకానికల్ డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ క్వాలిటీ అసూరెన్స్ నావెల్ సో ఇక్కడ ఏమడుతున్నాడు ఏదర్ ఉంటే బీటెక్ ఉండాలి అంటున్నాడు లేదు అంటే కనుక డిప్లొమా ఉండాలి ప్లస్ టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి అంటున్నాడు అలా చూడండి నెక్స్ట్ ఎన్టీఆర్ఓ ఇది మీకు తెలిసి ఉంటుంది నేషనల్ టెక్నికల్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ దాంట్లో మెకానికల్ వేకెన్సీస్ అడుగుతున్నాడు డిప్లొమా ఇన్ మెకానికల్ ఉంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ కూడా చూడండి జేఈ క్వాలిటీ సర్వేయింగ్ అండ్ కాంట్రాక్ట్ ఈ సివిల్ వాళ్ళది నాకు తెలిసి సివిల్ వాళ్ళది సో త్రీ ఇయర్స్ డిప్లొమా ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఫ్రమ్ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ నెక్స్ట్ పాస్డ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ బిల్డింగ్ సో ఇది మనకు సంబంధం లేదు కాబట్టి ఇది ఉంటే సరిపోతుంది సరిపోతుంది సో డిప్లొమా వాళ్ళకి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఉన్న పోస్ట్ ఏమున్నాయి అంటే ఎస్ఎస్సి జేఈ ఎక్కువ ప్రయారిటీ
అసలు ఎస్ఎస్సి జేఈ పేపర్ ఎలా ఉండబోతుంది ఎస్ఎస్సి జేఈలో జనరల్లీ మెయిన్లీ టూ స్టేజెస్ ఉంటుంది తర్వాత డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది సో స్టేజ్ వన్ వచ్చేసి ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఎగ్జామ్ స్టేజ్ వన్ వచ్చేసి ప్యూర్లీ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఎగ్జామ్ అండ్ ఇది వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అయితే ఉంటుంది టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ లో ఫస్ట్ వచ్చేసి జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ రీజనింగ్ వచ్చేసి ఒక ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ జనరల్ అవేర్నెస్ ఇది జనరల్ నాలెడ్జ్ సంబంధించింది మనకు లేదు సో ఇవి వచ్చేసి ఒక ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ నెక్స్ట్ మన రెస్పెక్టివ్ డిసిప్లిన్ అంటే ఇప్పుడు మీరు సివిల్కి రాస్తున్నారంటే సివిల్ మెకానికల్ రాస్తున్నారంటే మెకానికల్ ఎలక్ట్రికల్ రాస్తున్నారంటే ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళకి మన డొమైన్ రిలేటెడ్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి హండ్రెడ్ మార్క్స్ సో టోటల్ వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ కి టూ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అండ్ నెగటివ్ మార్కింగ్ అనేది ఉంది నెగటివ్ మార్కింగ్ అనేది ప్రతి రాంగ్ ఆన్సర్ కి మనకు వన్ ఫోర్త్ మార్క్ అయితే రెడ్యూస్ అవుతుంది వన్ ఫోర్త్ మార్క్ అయితే రిడ్యూస్ అవుతుంది ఇలా పేపర్ వన్ అయితే ఉండబోతుంది సో టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ కి మీరు యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ స్కోర్ చేసుకున్నారు అంటే ఇట్ విల్ బి అడ్వాంటేజ్ యాక్చువల్ ఎందుకు అంటే ఫైనల్ సెలెక్షన్ వచ్చేసి స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ రెండు కలిపి కంబైన్ గా తీసుకుంటారు రెండు వచ్చిన తర్వాత ఎవరైతే మెరిట్ లిస్ట్ లో ఉంటారో వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు కాబట్టి ఎన్ని వీలైతే అన్ని మార్కులు స్కోర్ చేసుకోవడం మంచి పని సో నెక్స్ట్ నేను డీటెయిల్ స్ట్రాటజీ అయితే చేస్తాను ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంతా చేస్తాను సో బట్ ప్రస్తుతానికి బ్రీఫ్ గా చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ పేపర్ టూ పేపర్ టూ వచ్చేసి కన్వెన్షనల్ టైప్ రిటర్న్ ఫార్మాట్ అంటే కన్వెన్షనల్ అంటే మనం సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తాం కదా క్వశ్చన్ ఇస్తే ఒక టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇస్తే ఆన్సర్ రాయడం ఇవన్నీ సో అది చూడండి త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అయితే ఉంటుంది ఏ బ్రాంచ్ అయినా కానీ త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది టూ అవర్స్ టైం డ్యూరేషన్ ఉంటుంది సో త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ విత్ టూ అవర్ టైం డ్యూరేషన్ ఇదే ఎలా ప్రిపేర్ కావాలనేది కూడా నేను కోర్స్ నా దగ్గర కోర్స్ తీసుకున్న వాళ్ళకి నేను మీన్ వైల్ చెప్పుకుంటూ వస్తాను అసలు ఇది ఎలా రాయాలి షార్ట్ లిస్ట్ అయితే ఇంకా పేపర్ వన్ అయిపోయిన తర్వాత పేపర్ టూ ఎట్లా అటెంప్ట్ చేయాలి అదే ఫార్మాట్ లోనే నేను నా కోర్స్ వాళ్ళకి చెప్పుకుంటూ వస్తాను ఓకేనా సో పేపర్ టూ వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ కి పేపర్ వన్ వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ కి గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మనకు అందరికి కావాల్సిన విషయం శాలరీ ఎంత వస్తుంది సెవెంత్ పే కమిషన్ అయితే జరిగింది సెవెంత్ పే కమిషన్ తర్వాత ఎంత వస్తుంది అంటే థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ బేసిక్ పే నుండి వన్ ల్యాక్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సో ఇది పే స్కేల్ రేంజ్ సో బేసిక్ పే వచ్చేసి థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సో థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అంటే సిటీని బేస్ చేసుకుని ఒక టూ థౌసండ్ త్రీ థౌసండ్ అలా ఉంటుంది యావరేజ్ వచ్చేసి అప్రాక్సిమేట్లీ ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ నుంచి ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ నుంచి ఫార్టీ సెవెన్ లేదా ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ మధ్యలో ఉంటుంది శాలరీ సో అప్రాక్సిమేట్ లో ఒక ఫిఫ్టీ కే ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ కే మధ్యలో అనుకోండి ఇంకా సో ఐ మీన్ డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ద సిటీస్ ఎక్స్ సిటీ వై సిటీ జెడ్ సిటీ అని చెప్పేసి సిటీని క్లాసిఫై చేస్తారు అనమాట ఆ సిటీని బేస్ చేసుకుని మనకు వేరీ అవుతా ఉంటది పే వేరీ అవుతా ఉంటది ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు నేను జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పే స్కేల్ ఒక శాలరీ స్లిప్ అయితే తీసుకున్నా ఒక జూనియర్ ఇంజనీర్ శాలరీ స్లిప్ ఇలా ఉంటది ఇతను చూడండి డిజిగ్నేషన్ జూనియర్ ఇంజనీర్ ఎస్ఎస్సి వాళ్ళదే ఇది సో నేను ఇవన్నీ తీసేయడానికి రీజన్ వచ్చేసి పేర్లు అవ్వంట వాళ్ళ ప్రైవసీ కాబట్టి మనం పేరు బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఇవన్నీ తీసేసినాను సో నెక్స్ట్ ఇవన్నీ చూడండి ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఇన్ హ్యాండ్ శాలరీ ఎంత వస్తుంది నెట్ పే ఎంత వస్తుంది ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ రూపీస్ వస్తుంది సో శాలరీ స్లిప్ తో సహా నేను చూపిస్తున్నా విత్ శాలరీ స్లిప్ నేను చూపిస్తున్నా ఇంత ఉంటది పే అని చెప్పేసి సో ఇంకా మీ టాస్క్ అండి సో ఇంత మంచి పే డిప్లొమా వాళ్ళకి నాకు తెలిసి చాలా రేర్ కేసెస్ లో జరుగుతుంది అండ్ జస్ట్ మీకు తెలిసిన డిప్లొమా నాలెడ్జ్ యూస్ చేస్తే ఇంత మంచి శాలరీస్ అయితే రావద్దు పేపర్ అయితే ఎప్పటికీ టఫ్ ఉండదు పేపర్ చాలా ఈజీ ఉంటది ఒకటి ఏంటి అంటే జనరల్ అవేర్నెస్ కొంచెం మీరు పర్ఫెక్ట్ గా రీజనింగ్ పర్ఫెక్ట్ గా చేయగలిగినారు అంటే కోర్ నేను చూసుకుంటాను రీజనింగ్ నేను చూసుకుంటాను ఐ మీన్ కోర్స్ ద్వారా నేను చెప్తున్నా కోర్స్ విషయాన్ని నేను చెప్తున్నా వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ కి నేను చూసుకుంటాను ఫిఫ్టీ మార్క్స్ మీరు జస్ట్ ఒక ట్వంటీ ప్లస్ మీరు స్కోల్ చేయగలిగినారు అంటే డన్ మీరు ఫస్ట్
నేను మళ్ళీ నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత అయితే నేను మళ్ళీ దాని మీద వీడియో చేస్తాను అసలు ఎలా అప్లై చేయాలి ఇవన్నీ నేను వీడియో చేస్తాను సో మెయిన్ మనకు ఒకటి కావాల్సింది ఏంటి అంటే నేను ఇప్పుడు కొంచెంసేపు నా కోర్స్ గురించి కూడా చెప్పుకోవాలి నా కోర్స్ గురించి నేను ఆల్రెడీ వీడియో అయితే లాంచ్ అయిపోతుంది ఈవినింగ్ కి లాంచ్ అవుతుంది వీడియో ఈవినింగ్ కి లాంచ్ అవుతుంది చూడండి అండ్ మీకు క్లారిటీ వస్తుంది అసలు నేను ఏం చేశాను కోర్స్ లో ఏం చేయబోతున్నాము ఇవన్నీ మీకు క్లారిటీ వస్తుంది అండ్ ఈ పర్టికులర్ వీడియో మాత్రం మీరు ఎంత మందికి వీలైతే అంత మందికి షేర్ చేయండి ఫస్ట్ పాయింట్ షేర్ చేయండి ఎందుకంటే ఇంత డీటెయిల్డ్ గా ఎస్ఎస్సి విత్ శాలరీ స్లిప్ అయితే ఎవరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరు ఆ నార్త్ ఇండియన్స్ ఏమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉండొచ్చేమో కానీ తెలుగు వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఎందుకంటే మీకు ఈ ఎస్ఎస్సి చేయి గురించి చాలా తక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది అంటే మేబీ ఎవరు చెప్పకపోవడం వల్ల మీకు దాని గురించి ఐడియా లేకపోయి ఉండొచ్చు సో ఈ వచ్చిన వీడియోని మాత్రం దయచేసి ఎంత మంది కుదిరితే అంత మందికి షేర్ చేయండి ఎందుకు అంటే ఇంత డీటెయిల్ గా అయితే ఎవరు చెప్పరు సో ఇన్ని చెప్పేశాను ఇన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ రిక్రూట్ చేసుకుంటున్నాయి క్వాలిఫికేషన్ చెప్పేశాను అండ్ నెక్స్ట్ అసలు ఎస్ఎస్సి ఫంక్షనింగ్ ఇలా ఉంటది ఇవన్నీ చెప్పేశాను పే స్కేల్ చెప్పినాను అన్ని చెప్పేశాను ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ చెప్పేశాను అన్ని చెప్పేశాను ఇంకా మిగిలింది థ్యాంక్ నోట్ మాత్రమే ఓకేనా సో మన యాప్ అయితే ప్లే స్టోర్ లో ఉంది ప్లే స్టోర్ లో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇలా టైప్ చేసినారు అంటే జస్ట్ ఇలా టైప్ చేసినారు ఎడ్యు స్పార్క్ లెర్నింగ్ అని మీరు టైప్ చేసినారు అంటే మీకు ప్లే స్టోర్ లో మన యాప్ అయితే కనిపిస్తుంది సో వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి యూజ్ చేసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ చాలా ఇవైతే రాబోతున్నాయి నెక్స్ట్ చాలా 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 అప్డేట్స్ అయితే యాప్ లో అయితే పెట్టబోతున్నాం తొందరలోనే నెక్స్ట్ మన ఫర్దర్ కోర్సెస్ అన్ని కూడా యాప్ లో అయితే ఉండబోతున్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ ఎస్ఎస్సి జేఈ కోర్స్ మా నుండి రాబోయే ఎస్ఎస్సి జేఈ కోర్స్ గురించి ఈవినింగ్ వీడియోలో నేను ఇంకా క్లియర్ గా చెప్పేసా ఒక ఎయిటీన్ మినిట్స్ వీడియోలో చాలా డీటెయిల్ గా చెప్పాను నేను ఏం చేయబోతున్నాను మనం అందరం కలిసి ఎలా క్రాక్ చేయబోతున్నాం ఇవన్నీ నేను క్లియర్ గా చెప్పేశాను సో ఈవినింగ్ వీడియో కోసం వెయిట్ చేయండి ఈవినింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఆ టైం కి వస్తుంది వెయిట్ చేయండి అండ్ సపోర్ట్ చేయండి సపోర్ట్ చేస్తే నేను ఇంకా కొన్ని సెషన్స్ యూట్యూబ్ లో చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఎస్ఎస్సి జేఈ గురించి ఓకేనా సో థ్యాంక్ యూ